शांति आज तीन फरवरी 2019 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं जो बाबा ने 17 अप्रैल उन्नीस को सुनाए थे पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी आज भाग्य विधाता बाप सभी भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं हर एक ब्राह्मण आत्मा भाग्यवान आत्मा है हर एक ब्राह्मण आत्मा भाग्यवान आत्मा है ब्राह्मण बनना अर्थात भाग्यवान बनना ब्राह्मण बनना अर्थात भाग्यवान बनना भगवान का बनना अर्थात भाग्यवान बनना ब्राह्मण बने तो भाग्यवान भगवान का बने तो भाग्यवान भाग्यवान तो सभी है लेकिन बाप के बनने के बाद बाप द्वारा जो भिन्न भिन्न खजानों का वर्षा प्राप्त होता है उस श्रेष्ठ वर्ष के अधिकार को प्राप्त कर अधिकारी जीवन में चलना वा प्राप्त हुए अधिकारों को सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करना इसमें नंबर वार बन जाती है भाग्यवान सभी है परंतु परमपिता परमात्मा से खजानों को प्राप्त करना और उन खजानों के आधार से अपने जीवन को जीवन में सदा सहज वृद्धि को प्राप्त करना इसमें सारे क्या हो जाते हैं नंबर वार कोई भाग्यवान रह जाते हैं कोई सौभाग्यवान बनते हैं कोई हजार भाग्यवान बनते हैं कोई लाख भाग्यवान बनते हैं कोई पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं क्यों क्योंकि खजाने की को विधि से कार्य में लगाना जो ज्ञान का खजाना मिला उसको विधि से कार्य में लगाना अर्थात वृद्धि को पाना चाहे स्वयं को संपन्न बनाने के कार्य में लगावे विज्ञान का खजाना मिला है हम अपने आप को ही संपन्न बनाए चाहे स्वयं की संपन्नता द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा के कार्य में लगावे विनाशी धन खर्चने से खुटता है परंतु ये ज्ञान का धन अविनाशी धन खर्चने से पदम गुना बढ़ता है इसलिए कहावत है खर्चो और खाओ जितना खर्चेंगे खाएंगे उतना शाहों के शाह बाप और माला माल बनाएंगे इसलिए जो प्राप्त हुए खजाने के भाग्य को सेवा अर्थ लगाते हैं वे आगे बढ़ते जाते हैं वे आगे बढ़ते जाते हैं पद्मा पदम पति पद्मा पदम भाग्यवान अर्थात हर कदम में पद्म की कमाई मतलब हमारा देखना हमारा उठना हमारा बोलना हमारा चलना हमारा एक एक एक्शन हमारा कदम है हर एक्शन 
पदम की कमाई कराने वाला मतलब पवित्र हर संकल्प सेवा बोल कर्म संपर्क से पद्मों का पद्म गुणा सेवाधारी बन सेवा में लगाने वाले पद्मा पद्म भाग्यवान सदा फ्राक दिल खुले दिल वाले होते हैं अविनाशी अखंड महादानी सर्व प्राप्रति सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे समय व प्रोग्राम प्रमाण नहीं ये प्रोग्राम रखा है इसलिए अब तो हमने एक बहुत शांति से सबको देना है 24 घंटे सारा दिन प्रतिदिन सेवा का लगर सदा चलता रहे जैसे निरंतर योगी हो वैसे निरंतर सेवाधारी बनो जैसे निरंतर योगी हो वैसे निरंतर सेवाधारी बनो निरंतर सेवाधारी का फल श्रेष्ठ फल निरंतर खाते और खिलाते रहते अर्थात स्वयं ही सदा का फल खाते हुए प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाते हैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा पदम आसन निवासी अर्थात कमल पुष्प स्थिति के आसन निवासी हद के आकर्षण और हद के फल को स्वीकार करने से न्यारे और बाप तथा ब्राह्मण परिवार के विश्व के प्यारे ब्राह्मण परिवार के और विश्व के प्यारे ऐसी श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को सर्व आत्माएं सदा दिल के स्नेह के खुशी के पुष्प चढ़ाते हैं स्वयं बाप दादा भी ऐसे निरंतर सेवाधारी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा प्रति स्नेह के पुष्प चढ़ाते हैं स्नेह के पुष्प चढ़ाते हैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा अपने चमकते हुए भाग्य के सितारे द्वारा अन्य आत्माओं को भाग्यवान बनाने की रोशनी देते बाप दादा ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे चाहे दूर हैं, चाहे सन्मुख लेकिन सदा बाप के दिल में समाये हुए हैं इसलिए समान सो समीप समान सो समीप रहते हैं अब अपने से पूछो मैं कौन सा भाग्यवान हूं अब अपने से पूछो मैं कौन सा भाग्यवान हूं अपने आप को तो जान लिया अपने आप को तो जान सकते हो ना दूसरे के कहने उसे मानो या जानो व ना मानो लेकिन स्वयं को सब जानते हैं कि मैं कौन हूं मैं कौन हूं ये स्वयं को सब जानते हैं फिर भी बाप दादा कहते हैं भाग्यहीन से भाग्यवान तो बन गए अनेक प्रकार के दुख दर्द से तो बच गए स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे एक है स्वर्ग में आना दूसरा है स्वर्ग में राज्य पर आने वाले तो सब है आने वाले तो सब हैं लेकिन कब और कहा आएंगे सत्युग में आएंगे कि त्रेता में आएंगे कब और कहा आएंगे ये स्वयं से पूछो बाप दादा के रजिस्टर में स्वर्ग में आने की लिस्ट में नाम आ गया
दुनिया से तो ये अच्छा है ना लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे कौन सा जोन नंबर वन आएगा हर जोन की विशेषता अपनी अपनी है महाराष्ट्र की विशेषता क्या है जानते हो महान ते ही महान तो है ही लेकिन विशेष विशेषता क्या गाई हुई जाती है महाराष्ट्र में गणपति की पूजा होती है गणपति को क्या कहते हैं विगन विनाशक जो भी कार्य आरंभ करते हैं तो पहले गणेश का पूजन करते हैं विगन विनाशक सब विघ्न विनाशक हो जाए सब विघ्न विनाशक हो जाए आया तो और दूर से ही नमस्कार किया तो ऐसे विघ्न विनाशक ग्रुप लाया है महाराष्ट्र को सदा अपनी इस महानता को विश्व के आगे दिखाना है विघन से डरने वाले तो नहीं हो ना विघन विनाशक चैलेंज करने वाले हैं वैसे भी महाराष्ट्र में बहादुरी दिखाते हैं अच्छा ये यूपी वाले क्या कमाल करके दिखाएंगे यूपी की विशेषता क्या है तीर्थ भी बहुत है नदियां भी बहुत है जगत गुरु भी यहाँ वहां ही है चार कोने में चार जगत गुरु है ना महामंडलेश्वर यूपी में ही ज्यादा है हरि का द्वार भी यूपी में स्थित है अब उत्तराखंड अलग हो गया महामंडलेश्वर यूपी में ज्यादा हरि का द्वार यूपी का विशेष तो हरि का द्वार अर्थात हरि के पास जाने का द्वार बताने वाले सेवाधारी यूपी में ज्यादा होने चाहिए वास्तव में हरि का द्वार जो दुख हरने वाला है वो तो एक बाप का द्वार है उनको समझाना चाहिए कि भी है ना हरि का द्वार किसे कहते हैं जैसे तीर्थ स्थान के कारण यूपी में पंडे बहुत हैं, वे तो खाने पीने वाले हैं लेकिन ये है सच्चा रास्ता बताने वाले रूहानी सेवाधारी पंडे जो बाप से मिलन मनाने वाले हैं बाप के समीप बाप के समीप लाने वाले हैं ऐसे पांडव सो पंडे यूपी में विशेष हैं, यूपी का ये विशेष पांडव सो पांडवों के कप को प्रत्यक्ष रूप दिखाना है समझा मैसूर की विशेषता क्या है वहां चंदन भी है और विशेष गार्डन भी है तो कर्नाटक वालों को विशेष सदा रूहानी गुलाब खुशबूदार चंदन की चंदन सदा खुशबूदार चंदन बन विश्व में चंदन की खुशबू कहो या रूहानी गुलाब की खुशबू कहो विश्व का को गार्डन बनाना है और विश्व में चंदन की खुशबू फैलानी है चंदन का तिलक दे खुशबूदार और शीतल बनाना है चंदन शीतलता शीतल भी होता है तो सबसे ज्यादा रूहानी गुलाब कर्नाटक से निकलेंगे ना ये प्रत्यक्ष प्रमाण लाना है अभी सबको अपनी अपनी विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है सबसे खिले हुए खुशबूदार रूहानी गुलाब लाने पड़े लाए भी हैं 
कुछ लाए हैं लेकिन गुलदस्ता नहीं लाए गुलदस्ता क्या मतलब विभिन्न प्रकार की वैरायटी आत्माएं गुलदस्ते में वैरायटी फूल लगाए जाते हैं ना कुछ आत्माएं तो लाए हैं परंतु वैरायटी फूल लाने थे वो नहीं लाए अच्छा विदेश की महिमा तो बहुत सुनाई विदेश की विशेषता है डिटैच भी बहुत जोर से होंगे तो अटैच भी जोर से होंगे विदेश बाप दादा विदेशी बच्चों का न्यारा और प्यारापन देख हर्षित होते हैं वो जीवन से वे जीवन तो बीत गए जितना फंसे हुए थे उतना ही अब न्यारे भी हो आए हैं विदेश की महिमा तो बहुत सुनाई विदेश की विशेषता है डिटेच भी बहुत जोर से होंगे तो अटैच भी जोर से होंगे बाप दादा विदेशी बच्चों का न्यारा और प्यारापन देख हर्षित होते हैं वे जीवन तो बीत गए जितना फंसे हुए थे उतने ही अब न्यारे भी हो गए इसलिए विदेश का न्यारा और प्यारा पन बाप दादा को भी प्यारा लगता है इसलिए विशेष बाप दादा भी याद प्यार दे रहे हैं अपनी विशेषता में समा गए हो ऐसे न्यारे और प्यारे होना अटैचमेंट तो नहीं है फिर भी देखो विदेशी मेहमान होकर घर में आए हैं मेहमान आए कहा है तो मेहमानों को सदा आगे किया जाता है इसलिए भारतवासियों को विदेशियों को देख विशेष खुशी होती है कई ऐसे गेस्ट होते जो होस्ट बन जाते हैं गेस्ट भी क्या बन जाते हैं होस्ट विदेशियों को सदा यही चली यही चल रही है गेस्ट बन आते हैं और होस्ट बन बैठ जाते हैं गेस्ट गेस्ट बन के आते हैं फिर क्या बन के बैठ जाते हैं फिर भी अनेक दीवारों को तोड़कर बाप के पास तो पास सो आपके पास आए हैं तो पहले आप तो कहेंगे ना ऐसे तो भारत की विशेषता अपनी है विदेश की अपनी है अच्छा सद सभी पद्म आसन धारी पद्म आसन धारी पद्मा पद्म भाग्यवान सदा हर सेकंड हर संकल्प में निरंतर चौरासी घंटों वाली देविया मशहूर हैं तो अभी चौरासी में घंटा बजाएंगे उन्नीस में क्या बजाएंगे घंटा बजाएंगे या और भी इंतजार करेंगे वे परिवर्तन का घंटा बजाओगे या अभी और इंतजार करेंगे विदेश में तो डर से जी रहे हैं तो कब घंटे बजाएंगे विदेश बजावे व देश बजावे चौरासी माना चारों ओर के घंटे बजे जब समाप्ति में आरती करते हैं तो जोर जोर से घंटे बजाते हैं तब समाप्ति होती है आरती का होना माना समाप्ति होना तो अब क्या करेंगे सभी पदम आसनधारी पद्मा पदम भाग्यवान सदा हर सेकंड हर संकल्प में निरंतर सेवाधारी सदा प्राक दिल बन सर्व खजानों को देने वाले मास्टर दाता 
मास्टर दाता सदा स्वयं की संपन्नता द्वारा औरों को भी संपन्न बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्य अधिकारी सदा श्रेष्ठ सबूत देने वाले सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते बच्चों के भी बाप दादा को नमस्ते पंजाब निवासियों प्रति बाप बैठा है इसलिए सोचने की जरूरत नहीं चौरासी में कुछ हुआ था बाप बैठा है इसलिए सोचने की जरूरत नहीं जो होगा वो कल्याणकारी आप तो सबके हो आप तो सबके हो ना हिंदू हो ना सिख हो बाप के हो तो सबके हो पाकिस्तान में भी ये कहते थे ना आप तो अल्लाह के बंदे हो जब ये मारकाट हुई ये तो खुदा के बंदे हैं इनको छोड़ो मतलब इस प्रकार से यहां भी कि तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है क्योंकि उधर वो उनको काट रहे वो उनको मार रहे तो ये कुछ हो मुरली पहले चली थी दो तीन दिन खान के बाद में हुआ नहीं ये सत्रह चार चौरासी की है अप्रैल की हाँ अप्रैल की अप्रैल में हाँ मैंने एक चौबीस जनवरी को ज्वाइन किया था तभी थोड़ा उस, उसी टाइम में हुआ या जो भी हो पहले हो या बाद में हो मतलब इसी टाइम में ही हुआ था जब इंदिरा गांधी को अक्टूबर में अक्टूबर में हुआ था अच्छा अच्छा तो पहले चलिए जो भी है आभास हो गया ना तो आभास दिला दिया था पाकिस्तान में ये कहते थे ना आप तो अल्लाह के बंदे हो आपको किसी बात से कनेक्शन नहीं इसलिए आप ईश्वर के हो और किसी के नहीं क्या भी हो लेकिन डरने वाले नहीं कितनी भी आग लगी बिल्ली के पूंगरे तो लेकिन जो योग युक्त होंगे वही सेफ रहेंगे ऐसे नहीं कहे मैं तो बाप की हूं और याद करे दूसरों को फिर कहे मैं तो ना बची फिर तो फिर तो कहे फिर कहे कि मेरी मदद नहीं मिली ऐसे को मदद नहीं मिलेगी डरो नहीं घबराओ नहीं आगे बढ़ो याद की यात्रा में बढ़ना किधर है याद की यात्रा और किधर बढ़ना है धारणाओं में पढ़ाई में सब सब्जेक्ट में आगे बढ़ो इधर बढ़ो उधर की बातें छोड़ दो जितना आगे बढ़ेंगे उतना सहज ही प्राप्ति करते रहेंगे सभी अपने को इस सृष्टि ड्रामा के अंदर विशेष पाठधारी समझते हो हम सिलेक्टेड विशेष पाठ बजाने वाली आत्माएं है ना ऐसा समझते हो कल्प पहले वाले अपने चित्र भी देख रहे हो ना यही ब्राह्मण जीवन का वंडर है सदा इसी विशेषता को याद करो कि क्या थे और क्या बन गए क्या थे और क्या बन गए कोड़ी से हीरे तुल्य बन गए दुखी संसार से सुखी संसार में आ गए आप सब इस ड्रामा के हीरो हीरोइन एक्टर हो हीरो हीरोइन एक्टर हो एक एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बाप का संदेश सुनाने वाले संदेशी हो भगवान का संदेश सुनाने वाले संदेशी कितने श्रेष्ठ हुए तो सदा इसी 
कार्य के निमित्त अवतरित हुए हैं ऊपर से नीचे आए हैं ये संदेश देने यही स्मृति खुशी दिलाने वाली है यही स्मृति खुशी दिलाने वाली है बस अपना यही ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि खुशियों की खान के मालिक है खुशियों की खान के मालिक है यही आपका टाइटल है खुशियों की खान के छोटी मोटी बात करनी खुशियों की खान के मालिक सारा दिन याद रहे सदा अपने को संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं अनुभव करते हो सच्चे ब्राह्मण अर्थात सदा सत्य बाप का परिचय देने वाले ब्राह्मणों का काम है कथा करना तुम कथा नहीं करते लेकिन सत्य परिचय सुनाते हो ऐसे सत्य बाप का सत्य परिचय देने वाले ब्राह्मण आत्माएं यही नशा रहे ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ है ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं इसलिए ब्राह्मणों का स्थान चोटी पर दिखाते हैं उन्होंने क्या किया ब्राह्मण ने चोटी रख ली हम चोटी वाले ब्राह्मण चोटी वाले ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति वाले ब्राह्मण जिनकी स्थिति ऊंची थी उन्होंने चोटी रख ली ऊंचा रहने से नीचे सब छोटे होंगे ऊंचा रहेंगे तो नीचे सब छोटे होंगे कोई भी बात बड़ी नहीं कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी आप ऊपर बैठकर नीचे की चीजें देखो तो छोटी लगे कभी कोई समस्या बड़ी लगती तो उसका कारण नीचे बैठकर देखते हो ऊपर से देखो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो सदा याद रखना हम कौन है चोटी वाले ब्राह्मण हैं इसमें बड़ी समस्या भी सेकंड में छोटी हो जाती है समस्या से घबराने वाले नहीं लेकिन समस्याओं को पार करने वाले हैं अच्छा अठारह अप्रैल उन्नीस वो थी सत्रह तारीख को क्योंकि इन इस समय में बाबा लंबे टाइम तक बैठते थे शाम को आ गए तो सवेरा भी हो जाता था तो 18 अप्रैल शुरू हो गई छह सात बजे आए होंगे तो 18 अप्रैल उन्नीस को मतलब किसी भाई ने हार्ट फेल होने से अपना पुराना शरीर छोड़ दिया उसी दिन पता है उस टाइम उठा के ले जाते हैं हमने देखा है कि इतनी भीड़ आई होती है कोई शरीर छोड़ दे हालचाल नहीं होती वहाँ बस उसको उठाया और ले गए हॉस्पिटल बाकी सब बाबा भी क्लास उसी प्रकार चलती रहेगी सब वैसा ही चलता रहेगा और बाबा ने क्या कहा सभी ड्रामा का हर सीन को साक्षी हो देखने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना कोई भी सीन जो भी ड्रामा में होती है उसको कहेंगे उसको कहेंगे कल्याणकारी नथिंग न्यू उनकी लौकिक भाभी से उनकी जिनका शरीर छोड़ा है क्या सोच रही हो साक्षीपन की सीट पर बैठ सब दृश्य देखने से अपना भी कल्याण है और उस आत्मा का भी कल्याण है ये तो समझती हो ना याद में तो शक्ति रूप हो ना शक्ति सदा विजयी होती है 
विजय शक्ति रूप बन सारा पाठ बजाने वाली ये भी पाठ है पाठ बजाते हुए कभी भी और कोई संकल्प नहीं करना हर आत्मा का अपना अपना पाठ है अभी उस आत्मा को शांति और शक्ति का सहयोग दो इतने सारे देवी परिवार का सहयोग प्राप्त हो रहा है इसलिए कोई सोचने की बात नहीं महान तीर्थ स्थान है ना महान आत्मा है महान तीर्थ है सदा महानता ही सोचो सभी याद में बैठे हो ना एक लाडला बच्चा अपने इस पुराने शरीर का हिसाब पूरा कर अपने नए शरीर की तैयारी में चला इसलिए अभी सभी उस भाग्यवान आत्मा को शांति शक्ति का सहयोग दो यही विशेष सेवा है क्यों क्या मैं नहीं जाना लेकिन स्वयं भी शक्ति स्वरूप हो विश्व में शांति की किरणें फैलाओ श्रेष्ठ आत्मा है कमाई करने वाली आत्मा है इसलिए कोई सोचने की बात नहीं समझा वरदा फरिश्ता स्वरूप की स्मृति द्वारा फरिश्ता स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघन जीत भाव अमृत वेले उठते हो स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूं मैं फरिश्ता हूं ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे अनुभव करेंगे कि बाबा की बाह में है अतिद्रिय सुख में झूल रहे हैं जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे उनके सामने कोई परिस्थिति व विघन आएगा भी तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे तो बाप की छत्र छाया व प्यार के अनुभव प्यार को अनुभव करते हुए विघन जीत बनो स्लोगन है सुख स्वरूप आत्मा स्वास्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है उसी आत्मा सुख स्वरूप आत्मा स्वास्थिति क्योंकि उसकी अपनी स्थिति बहुत अच्छी है तो कैसी भी परिस्थिति हो उस पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है क्योंकि कब हमारी जब पैसे खो देते हैं हमारी स्थिति जब नीचे आ जाती है तो हमारी अवस्था कैसी भी छोटी सी भी बात हमें इरिटेट कर देती है परंतु स्वय स्थिति सुख स्वरूप हो तो कैसी भी परिस्थिति आए उस पर सहज विजय प्राप्त होती है